ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இமெயில் அந்த இமெயிலில் இவ்வளவு சர்ப்ரைஸான விஷயம் ஷாக்கிங்கான விஷயம் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு கையும் ஓடலை காலும் ஓடலைன்னு எத்தனையோ சினிமா டேவில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு இமெயில் வந்து இந்த கை ஓடலை காலு ஓடலைனா என்னங்கிறத எனக்கே காட்டிரும் எனக்குன்னா எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் மூணு பேருக்குமே காட்டிரும் எனக்கு சொல்ல போனால் மூளையும் ஓடலைன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால தான் என்னால் ரியாக்ஷன் உட்காந்து பண்ண முடியலை எடிட்டிங் பண்ண முடியலை எனக்கு சாப்பிட சாப்பாடு கொள்ளல பசிக்க மாட்டேங்குது உடம்பெல்லாம் சாப்பிடாம பசிக்கல ஆனா சாப்பிடாம இருக்கும் போது உடம்பெல்லாம் டயர்ட் ஆகுது வீக் ஆயிட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்து இப்ப இதெல்லாம் ஒரு கெட்ட விஷயமா இருந்து இதெல்லாம் நடக்கும் போது நமக்கு வந்து சி என்ன இப்படி இருக்கு இது கூடாது நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் நடந்து அந்த பெனிஃபிட்னால இப்படி ஆகும் போது அதை ஒதுக்கவும் முடியல இது என்ன இப்படி நடக்குது நினைக்கவும் முடியல ஒரு விதமான ஃபீல்ல இருந்து அதான் விவேக் ஒரு படத்துல கேட்பாருல்ல இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதா வேண்டாமா அண்டவா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இது என் நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது ஒண்ணுமே புரியல சரி இப்ப நீங்க சொல்லலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இல்ல எங்களுக்கு எதுவும் என்னன்னு இன்று வரைக்கும் சொல்லல அப்படின்னா இப்ப சொல்றேன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இமெயில் இமெயிலில் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் சேனல் வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் எங்கள் ஃபேமிலியே நாங்கள் விரும்பி பார்ப்போம் அம்மாவை பிடிக்கும் மிஸ்டியாக பிடிக்கும் உங்களை பிடிக்கும் அப்படின்னு புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு அப்போ நான் கூட இது மாதிரி ரெண்டு மூணு இமெயில்ஸ் வரும்ல அது மாதிரி ஒரு இமெயில் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு இக்கு வச்சார் ரீசெண்டாக உங்களோட அம்பானிக்கு சவால் விட்டு ஒரு கோல்டு ஃபேஷியல் வீடியோ ஒன்று பண்ணிங்களே நல்லா இருந்தது அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் நோட் பண்ணேன் அப்போ நான் கூட அதில் ஏதோ நம்ம ஏதோ சொல்லிட்டோம் போல இருக்கு நகைச்சுவை அதை இப்போ ஹைலைட் பண்ணி உங்கள் நகைச்சுவை நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்ல போகிறாரு சரி நம்மளும் அந்த இமெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ஜோலியை போய் பார்ப்போம் என்ன ஜோலி ரெண்டு தோசையை தின்னுபிட்டு வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணணும்ல பேக் டு த நார்மல் லைஃப் அப்படி இருப்போம்ட்டு இமெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதாவது அந்த இன்ட்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ நோன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டு அந்த அழகு தெய்வத்தின் மகனாக இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கண்டென்ட் வர்ற எடிட்டிங் செட்டப் ஆகிது அப்படிங்கிற மாதிரி துப்பலை அது மட்டும்தான் ஆனால் இமெயிலில் எனக்கு சாரல் தெரிஞ்சுது என்னடா செட்டப் வச்சிருக்கிற நெருப்பட்டி மாதிரி இத்தனை ஒன்று ஸ்க்ரீனாக அதை இப்படி இப்படி உள்ளே போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதான் அந்த ஃப்ரேமை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கிறேன்னா அந்த ஃப்ரேமில் நான் மலை மாடு மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற மானிட்டர் வந்து இத்தனை உண்டா தெரியுது எனக்கு அது இத்தனை நாள்ல நான் கவனிக்கல இவர் அதை கவனிச்சு சொல்லும் போது அவர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப கவலையா போயிருச்சுங்க நீங்க இத்தனை உண்டு கம்ப்யூட்டர் இல்லையா இவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு என்ன சொல்றது ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்தது வேற அவர் இமெயில நமக்கு ஹைலைட் பண்ண விஷயம் வேற இதை போய் இந்த மனுஷன் நோட் பண்ணிருக்காரு நடா இது இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்றதுன்ட்டு ஆமாங்க ஆமா அப்புறம் இதுதான் இது அதாவது எங்களுக்கு தான் தெரியும் இவர் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ நீங்களாம் நினைக்கலாம் ஓஹோ இவர் பெரிய எடிட்டர் எடிட்டர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பெரிய சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணுவாருன்னு நீங்க வேற சிபி எங்க சிபி எங்க சிபி இருக்குல்ல அந்த சிபியுக்கு மூடியே கிடையாது அந்த மூடிய கலட்டி டஸ்ட் தொடச்சிட்டு அந்த மூடிய எங்கேயோ வச்சேன் இவங்க அது என்னன்னு தெரியாம குப்பை தூக்கி போட்டாங்க அந்த லட்சணத்துல இருக்கு என் கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸ் அடி பாவி குப்பை தூக்கி போட்டீங்களே இப்ப எப்படி இதை மூடுறது அதை மூட வேணாம் அப்படிங்கறதுக்காக அப்படியே ஓபன்ல வச்சோம் இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா செமைய எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அம்மாவோ மிஸ்டியோ அந்த ரூமுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் வேகமா இப்படி தடக் தடக் தடக்குன்னு நடந்தா போதும் ஏன்னா சிபிஓ வந்து கீழே தான் வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் நடந்து அந்த சிபிஓல கொஞ்சமா ஒரு வைப்ரேஷன் வந்தாலே எல்லாம் ஆஃப் ஆகினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் நிச்சயம் இல்லாத வாழ்க்கை என்னைக்கு சாகுமா
என்னைக்கு நம்மளால எடிட் பண்ண முடியாம போக போதோ தெரியல இந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்கினதே செகண்ட் ஹேண்ட்ல சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் எங்க கிட்ட இருக்கு தெரியுமா இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த பிசி இருக்கு வந்ததே செகண்ட் ஹேண்ட் தான் புதுசாலாம் நான் வாங்கல இன்னைக்கு வரைக்கும்ங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்படி ஈனு இழுத்து 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 கூடவே இருந்து வீடியோஸ உங்களுக்கு கொடுத்து தந்துட்டு இருக்கு ஆனா என்ன அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ நீங்க பிரீமியர்ல ரெண்டர் போட்டீங்கன்னா அரை மணி நேரம் அப்லோடுக்கு போட்டீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஸோ அந்த மாதிரி பல தடைகள் எல்லாம் தாண்டி தான் உங்களுக்கு டெய்லி நாலு வீடியோ அஞ்சு வீடியோனு போட்டுட்டு இருந்தேன் சரி கமிங் பேக் டு த ஸ்டோரி இதுதான் எங்க சிபிஓட நிலைமை ஸோ அதில் அந்த வீடியோவில் வந்து சிபிஓலாம் நான் காட்டலை ஜஸ்ட் அந்த மொனிட்டர் மட்டும் தான் காட்டினேன் அதுக்கு அவர் உங்கள் மொனிட்டர் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல எனக்கு ஒரு ரொம்ப கவலையாக போயிடுச்சு அதனால் ஐ வாண்டட் டு கிஃப்ட் யூ சம்திங் ஒரு ஸ்பான்சர் மாதிரி அப்போ நான் கூட என்ன ஏதோ சொல்ல போகிறாரு ஒரு நூறு வெளியே தருவார் போல ஒரு நூறு வெளியே நூறு வெளியே கொடுத்துக்கிட்டு ஏதோ என்ன ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்களும் கொஞ்சம் காசை போட்டு ஒரு ஒரு அடுத்த மாதம் வந்து ஒரு பெரிய மானிட்டர் வாங்குங்கன்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு என் மைண்டில் இப்போ ஒரு இருநூறு வெள்ளி வரும் அப்படின்னு சும்மா நினச்சிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா ஒரு இமெயில் வருது எங்கே இருந்து அப்படின்னா உங்களுக்காக நான் ஒரு மானிட்டர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரம் ப்ரிசும் பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு சிங்கப்பூர் கம்பெனி ஸோ அவங்களோட மானிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாக நல்லா இருக்கும் அப்போ நான் கூட பார்த்தேன் ஓகே நம்ம ஒரு நூறு வெள்ளி வரும்னு நினச்சோம் இவர் ஏதோ இமெயிலு கீமெயிலு அதாவது நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு உங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க போயிட்டேன் <laughs> 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 இன்னொரு இமெயில் வந்திருக்கு அதில் என்னென்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி ரேசிங் அப்படின்னு மலேசியாவில் ஒரு இந்த கேமிங் சேர் கே கேமிங் டெஸ்க்கு இதெல்லாம் செய்கிற ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி இருக்குது அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணி வச்சேன் ஏன் ஃபாலோ பண்ணி வச்சேன் தெரியுமா எப்பயாவது நம்ம கோடீஸ்வரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்பயாவது ஆயிரவங்களா யூடியூபை வச்சு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நூறு வருஷமோ இருநூறு வருஷத்துலேயோ அங்கே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்க் இருக்குது தெரியுமா பட்டு நமக்குன்னா அப்படியே மேலே போகும் நின்றுக்கிட்டுலாம் எடிட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஃபாரின் யூடியூபர்ஸ் அவங்க ஸ்டுடியோ செட்டப் பண்ணும்போது பார்த்து ஆன்னு வாய்ப்புலேருந்து பார்த்து எப்போயாவது ஒரு நாள் நமக்கு இன்னொரு காலம் வரும்போது வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பியிருந்தார் பிரதர் நீங்கள் இந்த கம்பெனியோட இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க நான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தேன் அதனால் அந்த கம்பெனியில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கார்டு அனுப்பியிருக்கேன் அந்த கிஃப்ட் கார்டு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ரிங்கேட்டோட வேல்யூ நீங்க என்ன வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அந்த சரி கிஃப்ட் கார்டு ஆகல கிஃப்ட் கார்டுனா कंफर्म ஸ்கேம் தானே நான் யோசிச்சேன் நான் விட்டால இன்னைக்கு இவர் விட மாட்டார் போல இருக்கு ரெண்டு ஸ்கேம் ஒரே நாள்ல பண்றாரு சரி பரவாயில்லை அத நம்ம கிட்ட ஸ்கேமா ஏதோ என்கிட்ட பெரிய சொத்து பத்து இருக்குற மாதிரியும் அது அப்படியே அமுக்க போற மாதிரி நான் பெரிய இதா நினைச்சிட்டு நான் மாசம் நினைக்கிறேன் நீங்க ஸ்கேம்னா நான் உங்களை விட பெரிய ஸ்கேம் இப்ப பாருங்க சார் உங்களை பிடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு என்ன என்ன பண்ற நான் போயிட்டு அந்த கிஃப்ட் கார்டு வந்து நீங்க அனுப்பின கிஃப்ட் கார்டு வந்து வெத்து ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காக அந்த கிஃப்ட் கார்டு எடுத்து அப்படின்னு எடுத்து அந்த கிஃப்ட் கார்டை வெப்சைட்ல போய் ஒரு 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 மூவாயிரம் வெள்ளிக்கு சாமான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த கிஃப்ட் கார்டை எடுத்து அதில் நம்பரை போடுறேன் இப்போ போட்டோடனே இன்வேலிடுன்னு வரும் இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இங்கே பாருங்க யாரை ஸ்கேம் பண்ண பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாமுன்ட்டு மூவாயிரம் வெள்ளிக்கு பெரிய ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டெஸ்க்கு எங்கள் மூணு பேருக்கும் கேமிங் சேரு அந்த மெட்டு லொட்டு லொசுக்குன்னு எல்லாம் ஒரு ஸ்டுடியோக்கு தேவையான சகல சாமானையும் ஆர்டர் பண்ணால் மூவாயிரம் வெள்ளிக்கு சரியாக வந்தது கிஃப்ட் கார்டு எடுத்து என்டர் அப்படின்னோடனே அக்செப்டட் எனக்கு பெரிய இடி வந்து விழுந்தது அட்டா பாவி அதுவும் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சார் பிரதர் ஹூ ஆர் யூ எனக்கு அது அவர் இது இது வரைக்குமே அவர் யாருன்னு சொல்லவே இல்லை அவரோட இமெயில் அட்ரஸில் அவரோட பேர் எம்ஜி அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அவர் யார் எப்படி இருப்பார் அவர் எதுவுமே தெரியல அவர் எதுவுமே சொல்லலை நான் கேட்குறேன் சார் என்ன சார் நீங்கள் இது வேலை செய்யுது சார் கிஃப்ட் கார்டு அப்படின்னா அவர் எனக்கு தானே அது ஸ்கேம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் போனேன் அவருக்கு வந்து ஆமாம் பிரதர் அது உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியாக போயிடுச்சு இவரை போய் நம்ம ஸ்கேம்னு நினச்சிட்டோமே அப்படின்ட்டு இதுவே வேலை செய்யுதுன்னா அப்போ மானிட்டர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாருல்ல அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புனா அந்த கம்பெனியில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஆமாம் மிஸ்டர் எம்ஜி அப்படின்னு ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஆர்டர் பண்ணி டெலிவர் பண்ண சொல்லியிருக்காரு ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் யூ அட்ரஸ் என்னோடய இது ரெண்டு மனசோட அட்ரஸை கொடுத்தேன் ஓகே வீல் டெலிவரி யோர் குட்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ்னு வந்துச்சு மானிட்டர் வர போகுது ரெண்டா பெரிய ரெண்டாவது டி எனக்கெல்லாம் குபு குபுன்னு வேறுத்துருச்சு ஏன்னா மானிட்டர் வருது மூவாயிரம் வெள்ளிக்கு நானாருந்தா மூவாயிரம் வெள்ளிக்கு அந்த மேசா கதிர அதெல்லாம் வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வாங்குறது இருந்தேன் ஏன்னா அப்போ தான் என்னோட ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி எல்லா ஃபைனான்ஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா எனக்குன்னு ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட மைண்ட் செட் இங்கே என்னன்னு பார்த்தா மூவாயிரத்துக்கு ஒரே நாளில் கிஃப்ட் கார்டு வந்துருச்சு மற்ற சாமான்லாம் வந்தோடனே எனக்கு ஆச்சரியம் பிரதர் என்ன பிரதர் இது எனக்கு வேணா பிரதர் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு நான் வேணா வேணா வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஐயா வந்து விடுற மாதிரி இல்லை என்ன அறிவுறத நீங்கள் இப்போ இப்படி சொல்கிறீங்க இது உங்களுக்கு தான் நான் பண்ணி ஆகணும்னு அன்பாக ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு வசனம் சொன்னாருங்க ஹரிவிரதர் யூனிவர்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம வேணான்னு சொல்லலாமா அது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படின்னாரு எனக்கு அப்போ தான் ரியலைஸ் ஆச்சு ஏன்னா டெய்லி நாங்கள் மூணு பேருமே உட்காந்து பேசுவோம் நம்மகிட்ட பேசுவேன் இதில் எடிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு பெரிய டேபிள் அப்படின்னு எனக்குன்னு ஒரு செட்டப் இருந்தால் நல்லா எடிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அம்மாட்ட சொல்லுவேன் மிஸ்டிகிட்ட சொல்லுவேன் நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் எங்கள் பெல்கனியில் உட்காந்து தான் பேசுவோம் அப்போ பெல் என்ன சொல்கிறேன் இது வாங்க வாங்க அப்பா சொல்ல போனால் இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வேலையே பார்த்து அதான் அம்மா மிஸ்டியும் அப்பப்போ சொல்லுவாங்க என்னென்னா சரி சரி நம்ம வாங்கிடலாம் வாங்கிடலாம் எப்பயாவது நமக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் வாங்கலான்ட்டு அப்போ நம்ம அந்த பெல்கனியில் இருந்து பேசுறதுனால இவர் சொன்ன உடனே ஒருவேளை பெல்கனியில் தெரியுற நீல கலர் வானம் அந்த யூனிவர்ஸ் தான் இவரோ இவர் யாரு கடவுளா இருக்குமோ அப்படின்னு பாலய தமிழ் படத்துல வர கிராபிக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறேன் யாருன்னு தெரியல எம்ஜின்னு மட்டும் தான் பேர் இருக்கு அதனாலவே அவருக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சேன் எம்ஜி பேரை கேட்டு பார்த்தேன் சொல்லலை நீங்க யாரு எங்க இருக்கீங்க எதுவும் சொல்லலை எம்ஜி அவ்வளவுதான் எம்ஜின்னா மனசு ஆஃப் காட் நான் நான் பேர் வச்சுட்டேன் நீங்க சொல்லலை உங்க பேரு உங்களுக்கு நான் வச்ச பேரு மனசு ஆஃப் காட் ஏன்னா உலகத்துல எவ்வளவோ யூடியூப் சேனல் இருக்கு எங்களை தேடி பிடிச்சி எங்க கண்டென்ட் பிடிக்கும்னு வெறும் ரம்ஸ்டிக் லென்ஸ்ல இப்பதான் நாலாயிரத்தி சொச்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருக்கோம் அது ஒரு கண்டென்ட் அது உங்களுக்கு பிடிச்சி போய் அதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒண்ணு பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது சப்ஸ்கிரைபர் குறைவா இருந்தாலும் வியூஸ் குறைவா இருந்தாலும் அந்த குறைஞ்ச வியூஸுக்குள்ளயும் குறைஞ்ச சப்ஸ்கிரைபருக்குள்ளயும் ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்படி இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அப்படியே வாய் அடைச்சி போய் தான் உட்காந்துருந்தோம் அந்த நாளும் வந்துச்சுங்க எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற என் மனசு சொல்லிகிட்டே இருக்குது இது ஒரு ஸ்கேமாக இருக்கும் பாரு அந்த கிஃப்ட் கார்டெல்லாம் பொய்யாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் எந்த ஐட்டமும் வராது நீ இமெயில் அனுப்பி பாரு இமெயிலும் போகாது ரிப்ளையும் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கு மூணாவது நாள் அம்மா பாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் என்னென்னு கதவை திறந்து பார்த்தா இத்தா தண்டி பாசலுங்க என் பேருக்கு அவர் கேட்கிறாரு இங்க ஹரிகரன் யாருங்க நான் தாங்க நான் தான் நான் தான் என்ன சார் விஷயம் உங்களுக்கு ஏதோ பெரிய பாசல் வந்திருக்குங்க பாசல் வந்திருக்கா திருப்பி மனசுக்குள்ள இதுக்குள்ள வெடிகுண்டு வச்சிருப்பாங்க அதான் கல்லு வச்சிருப்பாங்க திறந்தோடனே வெடிச்சு செத்து போயிருவேன் இப்படியும் மனசுக்குள்ள கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் இது ஸ்கேம் ஸ்கேம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு பார்த்தா பாசல் பாசலா பெட்டி பெட்டியா வருதுங்க நாங்கள்லாம் ஒரு முட்டை பெட்டிய கூட சேர்த்து வாங்கினது கிடையாது எங்க வீட்டுக்கு பெட்டி பெட்டியா வருதுன்னு கீழே கார்ட் ஹவுஸ்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஒரு மாதிரியா பாக்குறாரு என்ன வர்றாங்க பெட்டி எடுக்கிறாங்க போறாங்க வர்றாங்க பெட்டி எடுக்கிறாங்க போறாங்க என்ன எதுவும் ஆபீஸ் திறக்க போறாங்களா ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கேமிங் சேர் வரலாம் மூணு கேமிங் சேர் வருது பெரிய பெரிய டேபிள் வருது வந்துச்சு ஒரு மானிட்டர் நான் வச்சிருந்த மொனிட்டர் என்னங்க
பெரிய பெரிய கருப்பு கலர் பாக்ஸ் இவ்வளோ பெருசு தூக்க முடியல என்னென்னு பார்த்தா உலக உலக்க உலக்க மாதிரி இப்படி ஒன்று நிற்கிது என்ன சார் இது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பிரிசம் கம்பெனிலேயே ரிப்பிள் அப்படின்னு பெரிய சவுண்டு பார் ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டமுக்கு வைக்கிற டொல்பி அட்மா சவுண்டு பார் அதோட சேர்த்து சைடில் பெரிய சப் ஊஃபர் எனக்கு மயக்கம் தான் வரல நான் மனசுல நினைக்கிறேன் இதை நான் கேட்கவும் இல்ல அவர் இது ஆர்டர் பண்ணி இருக்கிறேன்னு சொல்லவும் இல்ல மொனிட்டர் மட்டும் தானே சொன்னீங்க என்ன சார் இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கும் போது சரின்ட்டு அந்த பட்டியை தூக்கிட்டு போறேன் மறுபடியும் எங்க ஓடுற இங்க வா இப்ப என்ன சார் இந்த பெட்டியை யார் எடுக்கிறது என்ன பெட்டி சார் அதுன்னு பார்த்தா அந்த முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்டாண்ட்லேயே வைக்கலாம் ஆனால் அதை தூக்கி இப்படி வைக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஆம் மொனிட்டர் ஆம் ஐயோ இதெல்லாம் யார் சார் கேட்டது எனக்கு பயமாக இருக்குது ஒன்று ஒன்றா எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த ஆமோட விலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிங்கெட்டுக்கு போகுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிங்கெட்டுங்கிறது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதத்துக்கு குரோசரி சாமான் வாங்குகிற காசு அப்ப நான் மனசுல நினைக்கிறேன் இந்த ஆமா வாங்கின காசை கொடுத்திருந்தா நான் வீட்டுக்கு சாப்பாடு வாங்கியிருப்பேன் அப்படி போகுது அதாவது எனக்காக ஒருத்தர் நீங்க நல்லா வேலை செய்யுங்கன்றதுக்காக என் வேலையை ஈஸ் பண்றதுக்காக ஒரு மொனிட்டர் இது இதுன்னு வாங்குறாரு எனக்கு அப்பயுமே மைண்டு ஃபேமிலி மேன் ஆயிட்டேன்னா ஃபேமிலி ப்ரெஷர்ல என் மைண்ட் எங்க போகுது இந்த ஆம் வாங்கின காசை எனக்கு காசா கொடுத்துருந்தா நான் வந்து அரிசி பருப்பு முட்டை எண்ணெய் இதெல்லாம் வாங்கி வீட்டுக்கு சாமா போட்டிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறேன் யோசிச்சு முடிச்சுட்டு சரி பரவாயில்ல நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> 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 வந்துருச்சு பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர் இது யாருமே எனக்கு இப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணது இல்லை நீங்கள் பெரிய ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கள் சேனலுக்கு எங்கள் சேனலை மதித்து எங்கள் சேனலுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லும்போது இருங்க இன்னும் முடியலை உங்களுக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன்னு வச்சாருக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ் வைக்கோ கடவுள் இன்னும் மூணு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது நான் அதை மூ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மிச்சம் மூணு என்னென்னு சொல்கிறேன் அது ஏன் தனித்தனி வீடியோ இதே வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணலைன்னா அந்த கிஃப்டோட வேல்யூ வந்து பெருசு ரொம்ப பெருசு ஆனால் அவ்வளவும் என்னோட ட்ரீம் என் ட்ரீமை எனக்கே தெரியாமல் ஒருத்தர் எப்படி அதை யோசித்து அதை எனக்காக ஃபுல்ஃபில் பண்ணாருன்னு எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியல ஆச்சரியம் ஒரு சில எங்கள் மூணு பேருக்கும் மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஓகே நம்ம இது வாங்கணும் இந்த இது நல்லா இருக்கே இது நம்ம வாங்கினா நம்ம சேனலுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நாங்கள் மூணு பேரும் ஃபேமிலியாக டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் நாங்கள் வீடியோவில் கூட சொல்லாத விஷயத்தை மிஸ்டர் எம்ஜி அதாவது மனசு ஆஃப் காட் எம்ஜிக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல நான் என்ன மனசில் நினச்சனோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுங்க மூணு ப்ராடக்ட்டும் அடுத்த அடுத்த அடுத்தா ஒரு நாள் கூட கேப் இல்லாமல் அடுத்த அடுத்த அடுத்தா வாங்கி தந்தால் கூட பரவாயில்ல உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும் என்ன வேணும் நீங்கள் அதை நீங்கள் வாங்குறத போய் வ்ளக்கு பண்ண போகிறீங்களா வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்களே பண்ணுங்கன்ட்டு காசாக கொடுத்துட்டாரு எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டுங்க அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை நான் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டை தூக்கி கொடுத்துட்டு உங்களோட ஒர்க் ஸ்டேஷனை நீங்கள் மிருகேற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இதெல்லாம் நான் தான் பண்ணேன்னு தயவு செஞ்சு உங்கள் வீடியோவில் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னாரு அது அவரோட பெருந்தன்மை பட் நமக்கு இன்னொரு மனசு இருக்குல்ல சின்னதாக அதான் சின்னதாக ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தா கூட அதை நம்ம சொல்லிடணும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப்பை பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு உங்கள் வீடியோவில் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னா உற்றுவோமா 
நீங்கள் யாருன்னு எனக்கே தெரியாது அப்புறம் எப்படி டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியும் எம்ஜிங்கிற அந்த பேரை மட்டும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் எல்லாரும்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் யாரை பார்த்தாலும் இப்போ இவர் தான் எம்ஜி இவர் தான் எம்ஜியான்னு ஆ ரோட்டில் போகும்போது கூட இவனாக இருக்குமோ அவராக இருக்குமோ யாராவது நம்மளை பார்த்து சிரிச்சா நீங்கள் தானே எம்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி பைத்தியம் ஆகிட்டேன் நான் அதனால் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே எம்ஜி தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம சேனலுக்காக இதை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப பேசிட்டேன் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஈச் இன்ச் பை இன்ச்சாக உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் நான் பேசிட்டேன் ஆனால் இது கூட பத்தாது இது கூட பத்தாது நான் இன்னும் பேசணும் பட் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் என்னோடய ஸ்டூடியோவில் டேபிள் சேர் மற்ற மற்ற பெரிஃபரல்ஸ் புது புது கீபோர்ட் வயலஸ் கீபோர்ட் மவுஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஸ்டூடியோக்கு லைட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் இனி அது ரியாக்ஷன் சேனலில் அடிக்கடி பார்ப்பீங்க சாரி அவங்க டைமை ரொம்ப இழுத்து நான் ஒரு பெரிய கதையாக சொல்லிட்டேன் அடுத்து நாளைக்கு நாலு அன்றைக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் தொடர்ந்து அடுத்த மூணு நாளும் நம்ம எம்ஜி பிரதர் கொடுத்த பெரிய பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்ன என்னன்னு பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க நாளைக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் எனக்கே அது அவ்வளோ பெரிய சர்ப்ரைஸ்னா உங்களுக்கும் பெரிய சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிங்க நாள